നമസ്കാരം ഞാൻ രാഹുൽ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ ദ റവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേൾഡ് എന്ന അധ്യായത്തിലെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്നതിലെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നെപ്പോളിയൻ റിഫോംസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നെപ്പോളിയൻ റിഫോംസ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റേറ്റിലെ കുട്ടികളോടൊപ്പം തന്നെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ സി ബി എസ് ഇ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് നെപ്പോളിയനിക് റിഫോംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഫ്രാൻസിലുണ്ടായ അലക്ഷിതാവസ്ഥ അവിടെ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്ററുടെ കടന്നുവരവായ ദ ഗ്രേറ്റ് നെപ്പോളിയൻ ബോണോപാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ആ വ്യക്തിയുടെ കടന്നുവരവിന് കാരണമായി മാറി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണോപാർട്ട് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പം എന്തായിരുന്നു അവിടെ അലക്ഷിതാവസ്ഥയെ കാരണമായി മാറിയത് രാജാവിൻ്റെ മരണശേഷം ഉണ്ടായ ആ ഭീകരവാഴ്ച റെയിൻ ഓഫ് ടെറർ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടിൻ്റെ കടന്നുവരവിന് മുൻപ് അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള മാക്സ്മില്ലൻ റോബിസ്ഫിയറുടെ കാലയളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ റെയിൻ ഓഫ് ടെറർ അഥവാ ഭീകരവാഴ്ച എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയും ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗില്ലറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണത്തിൽ വെച്ച് കൊന്നുകളയുകയാണ് പക്ഷേ വീണ്ടും ഭരണാധികാരികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിലേക്ക് ചില വ്യക്തികൾ കടന്നു കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയും എന്നാൽ അതിന് സാധിക്കാതെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് ഫ്രാൻസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കീഴടക്കി അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കീഴടക്കിയ നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കാരണമായി മാറി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിനും സി ബി എസ് സിയുടെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിനും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി ചാപ്റ്ററായ നാഷണലിസം ഇൻ യൂറോപ്പ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നെപ്പോളിയൻ റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഫ്രാൻസിൽ അധികാരിതയായി വന്ന നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് അവിടെ കുറെ റിഫോംസും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമതായി കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റം ഫാർമേഴ്സ് വേർ മെയ്ഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണ് കർഷകരെ ഭൂമിയുടെ ഉടമകളാക്കി മാറ്റി ദ ഫാർമേഴ്സ് വേർ മെയ്ഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ഫോംഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് വിത്ത് ദി എയിം ടു അവോയ്ഡ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് പൊതുകടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫ്രാൻസിൽ അദ്ദേഹം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത രൂപീകരിച്ച ഒരു പുതിയ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്താണ് പൊതുകടം പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന കടമാണ് പൊതുകടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കടം ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ വളരെ സങ്കീർണമായ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ലോകവും വളരെ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഫിനാൻഷ്യൽ ആയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കടമായി വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ കടം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ കൂടിയാണ് ജനങ്ങളുടെ കൂടെ കടമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡെപ്റ്റ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പൊതുകടം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഏത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൊതുകടം പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നെപ്പോളിയൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെപ്പോളിയൻ റിഫോംസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ഫാർമേഴ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് കർഷകരെ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥരാക്കി മാറ്റി ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഫോംഡ് എ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് വിത്ത് ദ എയിം ടു അവോയ്ഡ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് പൊതുഘടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇത് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് തേർഡ് വൺ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സെവറൽ റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫ്രാൻസ് ഒരുപാട് റോഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു നിലവിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയ രീതിയിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ റോഡുകളുടെയും ട്രാൻ
ഫ്രാൻസിലെ സൊസൈറ്റി ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലർജി എന്ന് പറയുന്നത് കർഷകരെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ നികുതി പിരിച്ചിരുന്ന വിഭാഗമായിരുന്നു മിലിറ്ററി സർവീസുകളിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഭരണം കൈയാളിയിരുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു ക്ലർജി എന്ന വിഭാഗം നെപ്പോളിയൻ ബോണാപ്പാർട്ട് വരുമ്പോഴും ഇവിടെ ക്ലർജി എന്ന വിഭാഗമുണ്ട് ഈ ക്ലർജി ഒരു വാസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിരുന്ന വിഭാഗമായിരുന്നു ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവരുടെ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റിനോടുള്ള കൺട്രോൾ ആദ്യം എടുത്തു കളയുന്നു നെപ്പോളിയൻ എടുത്തു കളയുന്നു എക്സസൈസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ക്ലർജി നാല് പോയിന്റുകൾ ഒന്നുകൂടെ റീബാക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് ഫാർമേഴ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ഫോംഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്തിനു വേണ്ട സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ടു അവോയ്ഡ് ഓർ ടു ഓവർകം ദി പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് പൊതുഘടം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തേർഡ് വൺ കൺസ്ട്രക്ടഡ് സെവറൽ റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫോർത്ത് വൺ എക്സസൈസ് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ക്ലർജി ക്ലർജിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഭരണത്തെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെതാക്കി മാറ്റുന്നു ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ടു സെൻട്രലൈസ് ഫിനാൻസ് അവരുടെ ഫിനാൻസ് പരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ധനപരമായ കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പരമായ കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രിപ്പേർഡ് എ ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ ബൈ കോഡിഫൈ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ് നിലവിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഒരുപാട് ഭരണ രീതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിയമസംഹിതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു പോർത്ത് ഓഫ് ടെന്നീസ് കോഡിന് സമയത്ത് ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി ഇനിയൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തയ്യാറാക്കിയാൽ മാത്രമേ തങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർ പറയുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫ്രാൻസ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറി ഫ്രാൻസിൽ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ടായി ഇപ്പം നെപ്പോളിയൻ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്രാൻസിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ദേ ഡിൻ ഹാവ് എൻ എ കോഡിഫൈങ് അവരൊരു കോഡ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു നിയമത്തിന് ആ നിയമത്തിൻ്റെതായ സംഹിതകൾ ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വർഷത്തെ പ്രയത്നമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്തു ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ആയി മാറിയത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഭരണഘടന എഴുതി തീർക്കുന്നത് പോലും അത്രയും ബൃഹത്തായ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയും കാരണം എല്ലാ വശങ്ങളെയും പഠിച്ചു മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഒരു നിയമത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നിലവിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെന്തില്ല ഒരു കോഡിഫൈങ് ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഇല്ല പക്ഷേ നെപ്പോളിയൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങളെയും അതുപോലെ പുതിയ നിയമങ്ങളെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് പ്രിപ്പേർഡ് എ ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ ഒരു പുതിയ നിയമ സംഹിത നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് രൂപീകരിക്കുകയാണ് And these are the reforms made by the Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte is the system that comes from France. This is the most important thing to do with the state of the 10th of the year. That's why the CBC is also important to do with the state of the 10th of the year. We will see what are the reforms made by the Napoleon Bonaparte. First one, farmers were made the owners of land. Second one, formed a sinking fund with the aim to avoid public debt. Third one, constructed several roads and transport. Fourth, exercised state control over the clergy. And fifth one, established Bank of France to centralize finance. And the last one, prepared a new code of law. by codifying the existing laws. നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയമസംഹിതകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമസംഹിതകളെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ആര് കൊണ്ടുവരുന്നു നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ഫ്രാൻസിലേക്ക് വന്ന വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിൽ വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭരണ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണ കാലയളവിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രയും ആ നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ഓർത്തിരിക്കുവാനും കാരണം അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് തന്ന
മൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലയളവ് അധികം നീണ്ടു നിന്നില്ല എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ വാട്ടർലു വാറിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ വാട്ടർലു യുദ്ധത്തിൽ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് പരാജയപ്പെടുകയാണ് അതോടുകൂടി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാറ്റം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭരണരീതിയും അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലെ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റീഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സുകളൊക്കെ വായിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലെറ്റർ നോട്ടായിട്ട് തന്നെ എഴുതിയെടുക്കുക അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് അടുത്ത മൂന്ന് റവല്യൂഷനുകളോടു കൂടി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ലാറ്റ് അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യൻ റവല്യൂഷനിലേക്കും ചൈനീസ് റവല്യൂഷനിലേക്കും പോകാനായിട്ടുണ്ട് ആ അതിൽ തന്നെ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സി ബി എസ് ഇ നയൻത്ത് നയൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒന്നാണ് കാരണം ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അടുത്ത പാഠമായി പഠിക്കേണ്ടത് റഷ്യൻ റവല്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച അഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങളിൽ രണ്ട് വിപ്ലവങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും സസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൃത്യമായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത വരുന്ന റവല്യൂഷനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ന